I'm afraid that uh, we are largely uh, uh, run out of time. So I think uh, uh, there is room only for three questions. Every speaker can receive one question. Uh, if you want, if you have any question, please direct it to one of the speakers. Please. Elnézést kérek, hivatlan vendég vagyok. Elég hangosan tudok beszélni, mert... Csak röviden Gizella, kérném szépen, röviden. Ihez röviden, Gizella röviden. vagyok, és a, egy, egy nyugdíjas pedagógus. Engedjék meg, hogy én nem egészen ehhez a témához szólok, hanem a magyar történelem rövid vázlatát mondom, nem hosszan. Nem, nem, ne, ne félreértette, félreértette, nem mondunk vázlatot, rövid kérdést lehet föltenni, mert vége a konferenciának. Engedje meg, hogy én most azért ezt szeretném, megmondom, hogy más, lehet, tíz másodpercben lehet föltenni kérdést. Külföldi van itt, és elmondanám, hogy hányszor védte meg a magyar nép nyugatot. Köszönjük. De akkor ez nem kérdés, hanem komment. Köszönjük szépen, de ez komment lett volna, nem kérdés. Köszönöm szépen. Kérdésekről volt szó, nem hozzászólásokról. Tisztelt elnökség, Krémer professzorhoz lenne egy kérdésem. Az ő előadását hallgatva nem csak most, hanem az első napon is, hogy nem tettek említést arról a tényről, ami az 56-os forradalmat és szabadságharcot, amit nagy örömmel hallottam itt most először ma, hogy ez szabadságharc volt a szovjetek ellen, az egész magyar nép felkelt, teljes egészében is mindenütt, egyidejűleg a városokban, Budapesten, Szegeden, mindenhol, Debrecenbe, Gödöllön, és utána, hogy Ausztriából 55-ben a Jaltai Egyedmény értelmében a négy hatalmi megszállás megszűnik. Igaz? Kivonulnak a megszálló csapatok, angolok, franciák, a szovjetek, és még nem tudom ki volt a negyedik, na minden. Szóval a lényeg az hozzá, hogy a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok avval az indokkal voltak itt, és azzal tartózkodtak itt, hogy az Ausztriában levő szovjet kontingens biztonságát, utánpótlását biztosítsák. Miután onnan kivonultak a szovjetek Ausztriából, megszűnt a jogállása, vagy a jog az indokoltsága Magyarországon a szovjet csapatok jelenlétének. Vagyon, ne, több ö, szocialista országban nem volt szovjet megszállás. Arról sem esett szó, itt nagyban értékelték az előadók azokat, hogy a szomszédos országokban milyen e, megszólalások voltak. Hát kérem, arról nem esett szó, hogy ezek az országok vezetői mind felajánlották, hogy bejönnek hadsereggel a románok, a csehek, e, a, a szerbek. Tito követelte azt, hogy verjék le, a kínaiak követelték, hogy verjék le. Bocsánat, uram, kérd, mi a kérdés? Igen, Arról hát volt szó, hogy három a... rövid kérdés, a... nem előadás. Mi Igen. a kérdés? A kérdésem az, hogy Krémer professzor úr tud-e erről az egyezményről, ami volt, hogy az osztrákok kimentek, és megszűnt a jogállás a, a szovjet csapatot? Hát azt hiszem ez felesleges kérdés, miután a leg, legjobb szakértőjéről van szó a világon, biztosan tudja. Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy véget vessünk. Pardon. Uh, yeah, one question, one more question. This is the last question. Thank you. Thank you for the interesting lectures. I have a question for Professor Novak. Um, you talked about political culture and you were talking about freedom. Um, I think this topic is very interesting and relevant to be discussed further in the future as well, but my question now would be, what do you mean um, when you were talking about the difference between uh, the liberalist idea of freedom and the republicanist idea of freedom? Then what did you exactly mean with the difference? Thank you. Thank you. 
Yeah, of, of course. There is a vast literature and uh, quickly growing on the subject of, of these two different versions of, uh, of uh, liberty. Uh, uh, to suggest Quentin Skinner, uh, Philippe Petit, and uh, maybe these two uh, most important specialists. So, uh, roughly speaking, a uh, republican uh, type of uh, liberty is based on positive uh, definition of uh, liberty. That means that this is not liberty from, it is liberty towards something. We uh, rather uh, have to be vigilant to keep our uh, liberty within the republic. We have many duties to keep this, uh, uh, this uh, freedom uh, intact. So it mobilizes civic uh, participation within a republic, while liberal freedom finally leads to freedom from the state also. Republic never gives this freedom, Republican version. It encourages to participate as much as possible in state affairs in order to, to save the freedom it, 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 is, it, is, it is grounded in any given uh, republic. It makes us free because we are citizens. This is the Republican version. And in, re in the liber liberal version, what makes us free is the least interference from the state. And I hope that I described the, 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 the roughest, so to speak, uh, differences between these two perceptions. Thank you very much. And now we, we have come to the end of the conference. My only task is uh, to uh, thank you, thank you all of you for coming, for participating in the conference, for attending the conference, for giving lectures at the conference. And I think it was a very good meeting. And uh, uh, you are welcome to Budapest again. Thank you very much.